ஹலோ வியூவர்ஸ் ஹலோ வியூ வெல்கம் டு மிட் மிஸ்ட்ரி வெல்கம் டு மிட் மிஸ்ட்ரி இந்த உலகத்தையே பயங்கரமான ஆச்சரியத்துக்கு உள்ளாக்கன ஒரு மிஷன் அப்படினா அது நாசாவோட அப்பல்லோ மிஷன் அப்படினா சொல்லியானோ ஏனா தரையில மட்டுமே இருந்த நிலாவை ரசிச்சிட்டு இருந்த கால கட்டத்துல அந்த நிலாவுக்கு மனிதன் அனுப்புற மிஷன் அப்படினா அது அப்பல்லோ மிஷன் அப்படினா சொல்லியானோ இந்த ஒரு மிஷன் பார்த்தா அப்பல்லோ 11 ல இருந்து அப்பல்லோ 20 வரைக்கும் நாசா பிளான் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க ஆனா அப்பல்லோ 17 ஓட அந்த மிஷனை கைவிடவும் செஞ்சிட்டாங்க அதுக்கு அடுத்து அப்பல்லோ 18 19 20 அப்படிங்கற மூணு மிஷனை நாங்க மேற்கொள்ள போறது கிடையாது இதோட அப்பல்லோ மிஷன் கம்ப்ளீட்டா ஸ்டாப் ஆகுது அப்படினு சொல்லிட்டு அறிவிக்கவும் செஞ்சாங்க இதுதான் வரலாறாவோ இருக்கு வெளியிட்டாரு <laughs> சோ ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் வீடியோ பாருங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் போறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போலாம் அதுக்கு முன்னாடி Facebook page-ஐ ஃபாலோ பண்ணாதவங்களும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு போலாம் NASA Apollo Space Program-ஐ இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணதுக்கு முக்கியமான ரீசன் என்ன இந்த உலகத்திலே அமெரிக்கர்கள் தான் முதன்முதலா நிலால போய் காலை பதிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சோ அப்படி அவங்க மேற்கொண்ட அந்த ஒரு மிஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஜூலை 20 1969 ஆவது வருஷம் Apollo 11 அப்படிங்கற ஸ்பேஸ் மிஷன் மூலமா நிலாவுக்கு ராக்கெட் அனுப்புறாங்க அதுல ஒரு மனிதன் முதன்முதலா போய் நிலால காலையும் பதிக்கிறாரு அவருடைய பேர் தான் நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் ஒரு மிஷன் சக்சஸ் ஆயிடுச்சு அப்படினாலே அடுத்து அடுத்து ராக்கெட் அனுப்பு அதுன்றது சாதாரணமான விஷயம் தானே சோ அதே மாதிரி அப்பல்லோ 12 நிலால போய் சக்சஸ்ஃபுல்லா லேண்ட் பண்ணிட்டாங்க ஆனா அப்பல்லோ 13 ல ஏற்பட்ட சில டெக்னிக்கல் பிராப்ளம்னால அது அவங்களால சரியா எண்ட் பண்ண முடியல ஆனா அதுக்கு அடுத்து அவங்க அனுப்புன அப்பல்லோ 14 15 16 17 17 மிஷன்ஸ்ல அவங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா எக்கச்சக்க ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ் நிலால தரையிறக்கவும் செஞ்சாங்க அது மட்டும் கிடையாது இந்த அப்பல்லோ மிஷன்கள் மூலமா எக்கச்சக்கமான விஷயங்களையும் நிலால கண்டுபிடிக்கவும் செஞ்சாங்க அப்படி அந்த டைம்ல அவங்க கண்டுபிடிச்ச எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் இன்னைக்கு வரைக்கும் கூட பாத்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் ரிசர்ச்ல சயின்டிஸ்ட்க்கு பயங்கரமா ஹெல்ப் பண்ணது அப்படினு கூட சொல்றாங்க சோ இவ்ளோ சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்த இந்த ஒரு அப்பல்லோ மிஷனை பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு நாசா எந்த ஒரு ரீசனுமே சொல்லாம அப்பல்லோ 18 19 20 மிஷனை அபாண்டன் பண்ணிராங்க இதுக்கு மேல நாங்க ராக்கெட்டை நிலாவுக்கு அனுப்ப போறதுல மனிதர்களை நிலாவுக்கு அனுப்ப போறது இல்ல அப்படினு சொல்லிட்டு ஓபனா ஸ்டேட் பண்ணி விட்டாங்க இந்த ஒரு ஸ்டேட்மென்ட் பாத்தீங்கன்னா உலகத்துல இருந்த எல்லா மக்களுக்குமே அதிர்ச்சி கிரியேட் பண்ணதா செஞ்சுச்சு ஏனா நாசா அப்பல்லோ 20 வரைக்கும் இந்த மிஷனை கொண்டு போணும் அப்படிங்கறத தான் ஏமாவே வச்சிருந்தாங்க அப்படி இருக்கப்ப திடீர்னு ஏ இத விட்டுட்டு போனாங்க அப்படிங்கறதாம் இங்க இருக்க மிகப்பெரிய क्वेश्चனாவே இருந்துச்சு சோ இதற்கு ஒரு காரணம் என்ன அப்படினு சொல்லிட்டு எல்லாரும் அவங்க கிட்ட கேள்வி கேக்குறப்ப அவங்க சொன்ன சிம்பிளான பதில் இதற்கான பட்ஜெட் ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமா ஆயிடுச்சு அது மட்டுமல்ல மக்களோட இன்ட்ரஸ்ட்ும் பாத்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் மிஷன்ல கம்மியா ஆயிடுச்சு இப்படி மக்களுக்கு இன்ட்ரஸ்ட் இல்லாத விஷயத்துல நாங்க பட்ஜெட் போய் கொட்டணும் அப்படினா அதுக்கு அர்த்தமே இல்லாம பேரும் அதனால தான் நாங்க இத நிப்பாட்டணும் அப்படினு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்களா இந்த ஒரு பதில் பாத்தீங்கன்னா மக்கள் அந்த அளவுக்கு பெருசா சட்டிஸ்ஃபை பண்ணவே இல்ல ஏனா பட்ஜெட் இல்லாம நிப்பாட்டிட்டு போற அளவுக்கு நாசாட காசு இல்லாமயா இருக்கும் அதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாதுல அப்படினா இவங்க இந்த மிஷனை கைவிட்டுட்டு போனதுக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒரு பயங்கர ஸ்ட்ராங்கான விஷயம் இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு மக்கள் நம்ப ஆரம்பிச்சாங்க இந்த ஒரு நம்பிக்கைக்கு துளிர் விடுற மாதிரி 2007 ஆவது வருஷம் பாத்தீங்கன்னா ரிட்டையர்ட் ஏஎஃப்பி அப்படிங்கற யூடியூப் யூசர் ஒரு வீடியோவை யூடியூப்ல அப்லோட் போடுறாரு அந்த வீடியோ ரொம்ப பெரிய வீடியோலாம் கிடையாது ஒரு ஷார்ட் கிளிப் தான் ஆனா அந்த ஒரு ஷார்ட் கிளிப் இந்த உலகத்தையே பயங்கரமா மெரல வச்சிச்சு அப்படினு தான் சொல்லியானோம் ஏனா அந்த ஒரு கிளிப்ல பாத்தீங்கன்னா அப்பல்லோ ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா அதோட இன்டீரியர வீடியோ எடுத்து போஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க அந்த கிளிப்ப ஸ்டார்டிங்ல பார்த்த எக்கச்சக்க பேர் இது உண்மையான வீடியோலாம் கிடையாது எவனோ சிஜி பண்ணி விட்டுருக்கா அப்படினு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணாங்க ஆனா இப்படி சில பேர் கமெண்ட் பண்றப்ப வேறு சில பேர் பாத்தீங்கன்னா அந்த வீடியோல இன்னும் ஏதாவது டீடைல் கிடைக்கதா அப்படினு சொல்லிட்டு நுண்ணிப்பா நோட் பண்றாங்க அப்படி நோட் பண்ணப்ப எக்கச்சக்கமான விஷயங்களை கண்டுபிடிக்கறாங்க இன்னும் குறிப்பா சொல்லணும்னா அந்த இன்டீரியர் எக்ஸாக்ட்டா அப்பல்லோ மிஷன்ல யூஸ் பண்ணப்பட்ட ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா அதோட இன்டீரியரோட 100% மேட்ச் ஆச்சு அது மட்டும் கிடையாது அதுல ஒரு फ्लैग இருந்துச்சு அந்த फ्लैग கம்ப்ளீட்டா அமெரிக்கன் फ्लैग ஆல இல்ல அது அமெரிக்கா அண்ட் சோவியத் யூனியன் இருக்காங்க பாத்தீங்களா அவங்க ரெண்டு பேரும் கம்பைன் ஆன மாதிரியான ஒரு फ्लैग ஆ இருந்துச்சு அதுக்கு கீழ பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேட்ச் இருந்துச்சு அதுல அப்பல்லோ 20 அப்படிங்கற வேர்ட்ஸும் பொறிக்கப்பட்டிருந்துச்சு சோ இந்த ஒரு டெக்ஸ்ட பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் இது வெறும் வீடியோ கிடையாது இது அப்பல்லோ 20 மிஷனோட ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் வீடியோ அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கறாங்க அந்த ஒரு பேட்ச்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிளும் பொறிக்கப்பட்டிருக்கும் அது பார்
சைடுல போயிட்டு எடுக்கப்பட்ட ஒரு போட்டோ தான் இவங்க இந்த ஒரு மிஷனை மேற்கொள்றதுக்கு முக்கியமான ரீசனை அமைஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னாரு சைடு கிடையாது <laughs> ஒரு 
மலையோட சைஸ் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதிகமாயிட்டே இருக்கு நம்ம ருட்லோஜோட ஹார்ட் பீட்டும் பயங்கரமா அதிகமாயிட்டே போகுது அப்படி அதிகமாயிட்டே போயிட்டு இருந்த அந்த ஒரு டைம்ல ரோவருக்கும் அந்த மலைக்கு இடையில அந்த டிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எண்ணூறு அடி அடையுது அந்த ஒரு டைம்ல நாசால அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் வருது இதுக்கு மேல நீங்க ரோவர மலைக்கு பக்கத்துல கொண்டு போவனா நீங்க அந்த இடத்துல நிப்பாட்டுங்க நிப்பாட்டிட்டு நடந்து போங்க அப்படின்னு சொல்லவும் செய்யறாங்க அத சொன்ன உடனே நம்ம லியானாவும் ரூட்லச்சும் ரோவர் அதே இடத்துல நிப்பாட்டிட்டு இறங்கி நடந்து போக ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி நடந்து போக போக அந்த மலையோட ஹைட்டும் பயங்கரமா அதிகமாகுது அதோட லென்த்தும் பாத்தீங்கன்னா பயங்கர ஜெய்ஜாண்டிக்கா பிரம்மாண்டமா இருக்கு இவர் பார்த்ததை வச்சு அதோட ஹைட்டை எப்படி சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா இதோட ஹைட் ஒரு ஃபுட்பால் ஃபீல்டர் செங்குத்தா நிப்பாட்டா எவ்வளவு ஹைட் இருக்குமோ அந்த ஹைட் இருந்துச்சு இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லணும்னா முன்னூறு அடி ஹைட் வரைக்கும் அது இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு இதோட லென்த் பத்தி சொல்றப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு கப்பல் நிப்பாட்டி வச்சு அதோட ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் உங்களால முழுசா பார்க்க முடியல அப்படின்னா அது எவ்வளவு நீளமா இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நீளமான ஸ்பேஸ் இப்பதான் அது இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றாரு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸாக்டா சொல்லணும்னா இதோட நீல மட்டும் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மைல் தூரம் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு சோ அவ்வளவு ஜெஜாண்டிக்கா மலை போன்று இருக்க அந்த ஒரு அமைப்புக்கு பக்கத்துல இவங்க போயிடுறாங்க அப்படி போனதுக்கு அப்புறம் தான் இது மழை கிடையாது இது ஒரு ஸ்பேஸ் அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ற மாதிரி அதோட வெளிப்புற தோற்றம் இருக்கு ஏன்னா அதோட வெளிப்புறத்துல பாத்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான ஸ்ட்ரேஞ்சான மார்க்கிங்ஸ் இருக்கு அந்த மார்க்கிங்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா மனிதன் உருவாக்கின மார்க்கிங்ஸ் மாதிரியே தெரியல அது ஏதோ ஸ்ட்ரேஞ்சான ஏலியன்ஸ் உருவாக்கின மாதிரி தான் தெரியுது அது மட்டும் கிடையாது இது பில்லியன் வருடங்களா இதே இடத்துல தான் இருக்குன்னு வேற மென்ஷன் பண்ணிருந்தாங்க இல்லையா சோ அதனாலே அந்த ஸ்பேஸ் இப்போட வெளிப்புறத்துல எல்லாமே நிலவோட மணல் தோள்கள் படிந்து அது நிலவோட மலை மாதிரி தான் தெரிஞ்சே தவிர ஸ்பேஸ் மாதிரி தெரியவே இல்லையா சோ இந்த ஸ்பேஸ் இப்ப நிலால வந்து ஹிட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அனலைஸ் பண்ணி பாக்குறப்ப சிலர் இதை நம்ம பூமியில பிரமிட் ஆஃப் கீசா இருக்கு பாத்தீங்களா அதை கட்டுறதுக்கு முன்னாடி இங்க வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க வேறு சில பேர் நம்ம பூமியில சுமேரியன் சிவிலைசேஷன் தோன்றுச்சு பாத்தீங்களா அதுக்கு முன்னாடி இது நிலவுக்கு வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னும் சில ஆராய்ச்சியில நம்ம பூமியில டைனோசர் வாழ்ந்த காலகட்டத்துக்கு முன்னாடியே இது நிலவுக்கு வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இந்த கூற்றுகள்லாம் படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தோம்னா டைனோசர் காலகட்டத்துக்கு முன்னாடி இவ்வளவு அட்வான்ஸ்டான ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் ஒரு உயிரினம் உருவாக்கியிருக்கு அப்படின்னா அது மனிதனோட எவ்வளவு தூரம் ஐக்கிய படிச்சதா இருக்கும் அதோட அட்வான்ஸ்டான டெக்னாலஜியோட நம்ம டெக்னாலஜியை கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம்னா நம்ம மனிதர்கள் எல்லாம் சக்கரத்தை கண்டுபிடிச்சு தீய கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னு கத்திட்டு இருக்க ஸ்டேஜ்ல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்டிஸ்ட் சொல்றாங்க இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு புரியற மாதிரி தெளிவா சொல்லணும் ஏலியனோட டெக்னாலஜியோட கம்பேர் பண்றப்ப மனிதனோட டெக்னாலஜி அந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த குகை மனிதன் இருக்காங்க பாத்தீங்களா அவனோட டெக்னாலஜி மாதிரி நம்ம டெக்னாலஜி இருக்குன்னு சொல்றாங்க சோ இப்படி வெளியில இருக்க ஸ்ட்ரேஞ்சான மார்க்கிங்ஸ் அண்ட் அதோட பிரம்மாண்டமான தோற்றத்தை வியந்து பார்த்துட்டு இருந்த நம்ம லியோனோக்கும் ரூட்லச்சுக்கும் நாசால இருந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் வருது நீங்க ரொம்ப நேரம் வெளியே நிக்க வேணா உடனே உள்ள போய் என்ன இருக்குன்னு பாத்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க உடனே நம்ம லியோனோவும் ரூட்லச்சும் அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் டைம் உள்ள போறாங்க அப்படி உள்ள போறப்ப அவங்க பார்த்த விசுவல் அவங்கள பயங்கரமா வேக்க வச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் வெளிப்புறத்துல எவ்வளவு எவ்வளவு ரகுடா இருக்கும் அதுக்கு கம்ப்ளீட்டா ஆப்போசிட்டா உட்புற தொற்றும் பயங்கர சாஃப்டா இருக்கு ஆனா உட்புறத்துல எக்கச்சக்கமான இடங்கள் அண்ட் செல்ஃப்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிலவோட மணல் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அது ஆக்குபை பண்ணிருக்கு அப்படி ஆக்குபை பண்ண அந்த மணல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சேஞ்சான லிக்விட் போனதுக்கான தடையும் இருக்கு அந்த தடயங்கள் எல்லாம் பாக்குறப்ப ஏதோ ஹைட்ராலிக் லீக் இங்க நடந்திருக்கு அப்படின்றத அவங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுது ஆனா அது என்ன ஹைட்ராலிக் லீக் அப்படின்றது அவங்களால கண்டுபிடிக்கவே முடியல சோ இப்படி இது எல்லாத்தையும் பாத்துட்டு அந்த ஒரு டைம்ல நாசால இருந்து இன்னொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் அவங்களுக்கு வருது அதுதான் உள்ள இருக்க சாம்பிள்ஸ் சேகரிங்க அப்படின்றது அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்தோடனே இவங்க இருந்த டூல்ஸ் வச்சு அந்த ஸ்பேஸ் இப்போட வால உடைக்க ட்ரை பண்றாங்க ஆனா இவங்க என்னத்தை தான் ட்ரை பண்ணாலும் அந்த வால்ல இவங்களால துளி அளவு கீரல் கூட போட முடியலையா அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா அந்த வால் இருந்திருக்கு அது மட்டும் கிடையாது மணல் என்னதான் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் குள்ள இருந்தாலும் அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்டோட எந்த ஒரு மெட்டலுமே துருப்பிடிக்கவே இல்லையா அப்படின்னா அவங்க எவ்வளவு அட்வான்ஸ்ட் டெக்னாலஜி அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட உருவாக்கி இருப்பாங்க அப்படின்றத நீங்களே வச்சுக்கோங்க அது மட்டும் கிடையாது அந்த இன்டீரியர் வால் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுல ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சான ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கதே அவங்க நோட் பண்றாங்க அதுதான் கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு எஸ் அந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்டோட உட்புறத்துல பாத்தீங்கன்னா கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு பயங்கர ஸ்ட்ராங்கா இருந்ததாவே
அமேசிங்கான ஒரு விஷயத்த அவங்க ரெண்டு பேரும் பாக்குறாங்க அதுதான் பச்சை பசேன் இருக்கிற செடி கொடிகள் அதை பார்த்த உடனே உங்க வேற லெவல்ல சாக் ஆயிடுறாங்க ஏன்னா நிலால உயிர்கள் வாழ்றதுக்கு வழியே இல்லை அப்படின்றப்ப இந்த ஒரு ஸ்பேஸ்ல மட்டும் எப்படி இவ்வளவு பிளான்ஸ் வளருது அப்படின்றது இவங்களுக்கு அந்த டைம்ல இருந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆச்சரியமா இருந்திருக்கு சோ அந்த ஒரு ஆச்சரியத்துல இவங்க இருந்துட்டு இருக்கப்ப அந்த ஒரு ஆச்சரியத்தை இன்னும் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ற மாதிரி இன்னொரு விஷயம் அந்த இடத்துல நடந்துட்டு இருக்கு அந்த இடத்துல தூங்கிட்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு பிளான்ட்டுக்கு கிளையுமே ஒரு ட்ரே இருக்கு அந்த ட்ரே அந்த பிளான்ட்ல இருந்து ஒழுகிற ஸ்ட்ரேஞ்சான எல்லோ கலர் லிக்விட சேகரிச்சுட்டு இருக்கு சோ அதை பார்த்த உடனே நம்ம ரெட் லட்சம் ஏனாவும் வேற லெவல்ல ஸ்ட்ரேஞ்சா ஃபீல் பண்றாங்க என்னடா இந்த பிளான்ட் வித்தியாசமா எல்லோ கலர் லிக்விட வழி எடுத்து இதை வேற ஸ்டோர் பண்றாங்க அப்படி என்னதான அந்த லிக்விட்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பக்கத்துல போய் அந்த லிக்விட பாக்குறப்ப தான் அவங்களுக்கே தெரியுது இது சாதாரண லிக்விட் கிடையாது இது கோல்டு அண்ட் பாஸ்பரசன்ட் அப்படின்றது சோ அதை பார்த்த உடனே இங்க இருக்கிற பிளான்ட் அண்ட் இங்க இருக்கிற கோல்டு அண்ட் பாஸ்பரசன்ட் தானே நமக்கு கிடைச்ச சாம்பிள் சொல்லிட்டு அங்க இருக்கிற எல்லா சாம்பிளையும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படி கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கப்ப அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நாசால இருந்து कांटेक்ட் வருது அது வந்த உடனே நம்ம ரெட் லட்சத்தை அட்டன் பண்ணி பேசறாரு அப்ப ஆப்போசிட் சைடுல இருந்து நீங்க எதுக்கு மேல அங்க இருக்க வேணா நீங்க எடுத்த வரைக்கும் சாம்பிள் போதும் அத மட்டும் சேஃப்டியா கொண்டு வந்தா போதும் நீங்க உடனே கிளம்புங்க அப்படி சொல்லிட்டு ஆர்டர் வருது அப்ப நம்ம ரெட் லட்சம் நீங்க அவசரப்படுறீங்க நான் இப்ப பாத்துட்டு இருக்கிற இந்த ஒரு பிளேஸ் பார்த்தா சின்ன பிளேஸ் கிடையாது இது இன்ஃபினிட்டியா ரொம்ப பெருசா போயிட்டே இருக்கு சோ இத தாண்டி உள்ள என்ன இருக்குன்றது நான் உள்ள போய் பார்த்தா தான் தெரியும் சோ நாங்க ரெண்டு பேரும் உள்ள போய் பார்த்துட்டு இதுக்கு மேல ஏதாவது சாம்பிள் இருந்தா கலெக்ட் பண்ணிட்டு வரோம் அப்படி சொல்லிட்டு சொல்றாரு ஆனா ஆப்போசிட் சைடுல இருந்து நாசா இல்ல இதுவே போதும் இதுக்கு மேல நீங்க அங்க இருக்க வேணா உடனே கிளம்புங்க அப்படி சொல்லிட்டு ஸ்ட்ரிக்டா ஆர்டர் போட்டுறாங்க சோ வேற வழி இல்லாம அவங்க அந்த இடத்துல இருந்து கலெக்ட் பண்ண ரெண்டு லிட்டர் கோல்டு அண்ட் பாஸ்பரசன்ட் மட்டும் எடுத்துட்டு அவங்க அந்த ஸ்பேஸ் போட ஃபர்ஸ்ட் மாடல்ல இருந்து கீழே வர்றாங்க கீழே வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களோட ரோவர் நோக்கி நடந்து போறாங்க அப்படி போறப்ப சம்திங் ஸ்ட்ரேஞ்சான ஒரு பேரல லைன்ஸ் நம்ம ரெட்லெட்ஸ் பாக்குறாரு அத பார்த்த உடனே நாசாக்கு कांटेक्टும் பண்றாரு அப்படி कांटेक्ट பண்றப்ப நான் சம்திங் ஸ்ட்ரேஞ்சான பேரல லைன்ஸ் பார்த்துட்டேன் என்னால ஸ்யூர் சாட்டா சொல்ல முடியும் இது ரோவரோட லைன்ஸ் தான் ஆனா இது கண்டிப்பா அப்போலோ 20 ஓட ரோவர் கிடையாது இது வேற ஏதோ ஒரு ரோவரோட லைன் மாதிரி தான் தெரியுது சோ இத நான் பின் தொடர்ந்து போனே அப்படினா கண்டிப்பா அப்போலோ நேந்தி நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன் அப்படி சொல்லிட்டு சொல்றாரு இத கேட்ட உடனே ஆப்போசிட் சைடுல இருந்து நாசா சரி ஓகே நீங்க கலெக்ட் பண்ண சாம்பிள் சேஃபா நீங்க லேண்டிங் மாடலுக்கு அனுப்பிட்டுருங்க நீங்க மட்டும் அந்த பேரல லைன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டு போய் அப்போலோ நேந்தி நான் கண்டுபிடிக்க முடிதானு செக் பண்ணுங்க அப்படி சொல்லிட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கறாங்க அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஏத்துக்கிட்டு சாம்பிள் லேண்டிங் மாடலுக்கு அனுப்பி விட்டுட்டு நம்ம ரெட் லட்சம் ஏனோ அந்த பேரல லைன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி போக ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி போயிட்டு இருக்கப்பே தூரமா ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான சில் அவுட் சேஃப்ல இருக்குது அவங்க நோட் பண்றாங்க அத நோட் பண்ண உடனே அவங்க கெஸ் பண்ணிராங்க மேபி இது கூட அப்போலோ 99 இருக்கலாம் அப்படி சொல்லிட்டு சோ அதனாலயே அந்த சில் அவுட் நோக்கி இவங்க மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கறாங்க அப்படி மூவ் ஆறப்ப தான் இன்னொரு விஷயத்தை நோட் பண்றாங்க அப்போலோ 99 ஓட லூனார் மாடல் பாத்தீங்கன்னா இன்னமும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் போஸ்டர்ல இருந்து ரிமூவ் ஆகாம ஒண்ணாவே தான் அட்டாச் ஆன மாதிரி நிலவோட சர்ஃபேஸ்ல கடக்கு அப்படின்றத அவங்க ரெண்டு பேரும் பாக்குறாங்க சோ இத பார்த்த உடனே உங்களுக்கு ஓவர் அளவுக்கு ஹாப்பினஸ் கிரியேட் ஆகுது ஏனா அது ரெண்டு இன்னும் பெரியாம ஒண்ணாவே இருக்கு அப்படினா மேபி அதுக்குள்ள ஆஸ்ட்ரோனட் உயிரோட இருக்கலாம் அப்படி சொல்லிட்டு அவங்க கெஸ் பண்றாங்க சோ அதனாலயே ஒரு சின்ன எக்ஸைட்மென்ட்டோட அத நோக்கி நகர்ந்து போயிட்டே இருக்காங்க அப்படி போறப்ப தான் இன்னொரு விஷயத்தை நோட் பண்றாரு அந்த ஒரு விஷயம் பார்த்தா இவர வேற லெவல்ல சாக் ஆக தான் வைக்குது எஸ் இது வரைக்கும் அவர் கெஸ் பண்ண எல்லாமே கரெக்ட் தான் அது அப்போ 19 தான் ஆனா இதுல இருக்கிற ஒரு சின்ன பிரச்சனை என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா அந்த மாடலோட கதவு இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அது கம்ப்ளீட்டா க்ளோஸ் ஆகாம லைட்டா ஓபன் ஆயிருக்கு இப்படி ஓபன் ஆயிருக்கு அப்படினால அதுக்கான அர்த்தம் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா அந்த மாடலுக்கு இன்சைட் பிரஷரைஸ் பண்ணப்படல அப்படின்றது தானா சோ மாடலுக்குள்ள பிரஷரைஸ் கரெக்ட்டா பண்ணப்படல அப்படினால அதுக்குள்ள இருக்கிற யாருமே உயிரோட இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்றது நம்ம ரெட் லட்சத்துக்கு நல்லாவே தெரியுது சோ அதனாலயே உள்ளுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு ஆஸ்ட்ரோனட் ஆச்சு உயிரோட இருப்பார் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இப்பயே அவரு மண்ணோட மண்ணா போட்டு புதைச்சிட்டு அந்த மாடல சுத்தி ஏதாவது டேமேஜ் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு அப்படி செக் பண்றப்ப ஒரு ஹேண்ட் க்ளோஸையும் பாக்குறாரு அந்த ஹேண்ட் க்ளோஸ் பார்த்தா அப்போலோ டுவெண்ட்டிக்கான ஹேண்ட் க்ளோஸ் கிடையாது சோ அப்போலோ டுவெண்ட்டிக்கான ஹேண்ட் க்ளோஸ் இல்லாட்டா அது கண்டிப்பா அப்போலோ நைன்டீன் ஹேண்ட் க்ளோஸ் தான் இருக்கும் சோ அந்த ஹேண்ட் க்ளோஸ் எடுத்து ஒரு
டியூப் பாத்தீங்கன்னா அந்த பெண்மணியோட பாடிக்குள்ள போகுது அந்த பெண்மணியோட பாடில இருந்து இன்னொரு டியூப் பாத்தீங்கன்னா அந்த கண்டெய்னர்லயே வந்து ஜாயின் ஆகுது சோ இதுல இருந்து அந்த கோல்டன் டியருக்கு சம்திங் பவர் இருக்கு அது அந்த பெண்மணியோட பாடிக்குள்ள ஃப்ளோ ஆயிட்டு திரும்ப அந்த கண்டெய்னருக்கே வருது அப்படின்றத அவரால் நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியுது சப்போஸ் அந்த கோல்டன் டியர் அந்த பெண்மணியை உயிரோட வச்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னா மேபி அந்த ஏலியன் பொண்ணு இப்ப உயிரோட இருக்கலாம் இல்லையா சோ அதை செக் பண்ண அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம இந்த கம்பார்ட்மெண்ட் பிரசரைஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம லியோனா கூட்டு டோர் நல்லா க்ளோஸ் பண்ண சொல்றாரு அவரும் போயிட்டு டோர் நல்லா க்ளோஸ் பண்றாரு நெக்ஸ்ட் அந்த கம்பார்ட்மெண்ட் கம்ப்ளீட்டா பிரசரைஸ் பண்றாங்க அப்படி பண்ணோடனே அவங்களோட ஹெல்மெட்ட கலட்டுறாங்க அப்படி கலட்டினோடனே நம்ம ரூட்ல ஒரு பயோ கெமிஸ்ட் பண்றாலேயே அந்த பெண் ஏலியனோட பாடியை கம்ப்ளீட்டா எக்ஸாமின் பண்றாப்ல அதாவது அந்த பெண்ணுக்கு ஹார்ட் பீட் இருக்கா மூச்சு வருதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளீட்டா செக் பண்றாப்ல அப்படி செக் பண்றப்ப அது ரெண்டுமே இல்ல அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்றாரு ஆனா அப்படி கன்ஃபார்ம் பண்றப்ப இன்னொரு ஸ்ட்ரேஞ்சான விஷயத்தை நோட் பண்றாரு இவர் ஸ்ட்ரேத்தை வச்சு ஹார்ட் பீட் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ணாரு இல்லையா அப்படி செக் பண்றப்ப அந்த பாடிக்குள்ள லிக்விட் ஃப்ளோ ஆகுறதுக்கான சவுண்டு நல்லாவே கெடிச்சான் சோ அந்த சவுண்ட் மேபி இந்த கோல்டன் டியரா தான் இருக்கும் அப்படின்றத அவர் ஷூசாட்டா நம்பவும் செய்யறாரு சோ இந்த எக்ஸாமினேஷன் எல்லாம் முடிஞ்சோட பெண்ணோட முகத்துல அந்த டியூப்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அது எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்றாப்ல அப்படி ரிமூவ் பண்ண அந்த ஃபுட்டேஜ் எல்லாத்தையுமே பாத்தீங்கன்னா நாசா லைவாவே பாத்துட்டு இருக்காங்க அப்படி பாத்துட்டு இருக்க பேர் ரூட்லச்ச காண்டாக்ட் பண்ணவும் செய்யறாங்க அதுல நாசா ஸ்ரீடாம் இதுக்கு மேல நீங்க அங்க இருக்க வேணாம் உடனே கிளம்பி லேண்டிங் மாடியூலுக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க அதுக்கு ரூட்லச்சு உடனே வரணுமா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க நான் இந்த பெண்மணியை கம்ப்ளீட்டா எக்ஸாமின் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாப்ல அதுக்கு ஆப்போசிட் சைட்ல இருந்து நாங்க உடனே வர சொன்னது ஒன்னே மட்டும் கிடையாது அந்த பெண்மணியோட பாடியை எடுத்துட்டு உடனே லேண்டிங் மாடியூலுக்கு வா அப்படின்னு நாசா சொல்றாங்க லேண்டிங் மாலுக்கு எடுத்துமா எதுக்கு அங்க எடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரூட்ல கேக்குறாப்ல அதுக்கு நாசா எல்லாத்தையும் உன்ட சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது நீ லேண்டிங் மாடியூருக்கு எடுத்து வரதோட மட்டும் இல்லாம சேஃபா அந்த பாடியை பூமிக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கம்யூனிகேஷன் கட் பண்ணிடுறாங்க அதுக்கு எடுத்து ரூட்ல லியோனோ அலக்சி மூணு பேரும் சேஃபா அந்த பாடியை பூமிக்கு எடுத்து வந்து சேர்த்ததா நம்ம ரூட்ல சொல்றாரு இதெல்லாம் கேக்குறப்ப இதெல்லாம் நம்பர் மாதிரி அதுக்கு இதெல்லாம் உண்மை மாதிரியா இருக்கு இது ஏதோ ஃபேண்டசி கதை மாதிரியா தெரியுது ஏதோ ஒரு படத்தை பாடி நீங்க வாடு சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்க யோசிக்கலாம் இது படம் எல்லாம் கிடையாது இது உண்மையிலே நடந்த ஒரு நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க சொல்லல இந்த வில்லியம் ரூட்ல இருக்காரு அவரே அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு புக்ல எழுதி வெளியிடவும் செஞ்சிருக்காரு அந்த புக்கோட பேர் தான் அப்போலோ டுவெண்ட்டி தி அன்னோன் மிஷன் அப்படின்ற இந்த ஒரு புக் இந்த புக்கோட பிடிஎஃப் கூகுள் அவைலபிளா இருக்கு சோ அதை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணி படிக்கிறது மூலமா தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த பிடிஎஃப் படிச்சு எக்கச்சக்க பேர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது உண்மை கதையெல்லாம் கிடையாது இது பிக்சனல் ஸ்டோரி தான் எனது நாவல் மாதிரி எழுதிருக்காங்க இது முழுக்க முழுக்க புனைக்கப்பட்டு எழுதப்பட்ட ஒரு கதை தான் ஏன்னா நாசா அப்போலோவை கண்டினியூ பண்ணதுக்கு முக்கியமான ரீசனே பட்ஜெட் தான் என ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு காலகட்ட வரைக்கும் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நாசா தான் அளவுக்கு அதிகமான பட்ஜெட்டை ஒதுக்கினாங்க அதுக்கான முக்கியமான ரீசன் இருக்கு ஏன்னா அந்த ஒரு காலகட்டத்தில் பாத்தீங்கன்னா சோவியத் யூனியனுக்கும் யூஎஸ் கடையில இருந்து ஒரு மிகப்பெரிய போரே ஸ்பேஸ் மிஷன் அதான் இருந்துச்சு அந்த ஸ்பேஸுக்கு யார் முத போற நிலையில யாரும் முத கால ஊன்றாங்க அப்படின்றதுல தான் அவங்க கடையில இருந்து ஒரு மிகப்பெரிய போட்டி ஏறுச்சு சோ அதனாலே பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்க அளவுக்கு அதிகமான பட்ஜெட்டை இந்த அப்போலோ மிஷன்ல தான் போய் கொட்டுனாங்க ஆனா ஒன்ஸ் நைன்டீன் செவன்டி டூ காலகட்டம் வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ் ஆல்ரெடி பாத்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் மிஷன்ல நான் தான் கெங்கு அப்படின்றது ஆல்ரெடி ப்ரூஃப் பண்ணிட்டாங்க அதே நேரத்தில் மக்களுக்கு இதுல இருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கொஞ்சம் கம்மியாகவும் ஆரம்பிச்சிருச்சு சோ இதுக்கு மேலே இதுல நம்ம போய் பட்ஜெட்டை போட்டு கொட்டணும் அப்படின்னா அதுல யூஸே கிடையாது இதற்கு பதிலா நம்ம ஆர்மில தான் அளவுக்கு அதிகமான பட்ஜெட்டை கொட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கடுத்து யூஎஸ் கவர்மெண்ட் ஆர்மில தான் பாத்தீங்கன்னா ட்ரில்லியன் ஆஃப் டாலரை போய் கொட்டுனாங்களா சோ அதனாலே பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நாசாக்கு கிடைச்சிட்டு இருந்த பட்ஜெட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்ல இருந்து அப்படியே டவுன் ஆகி டென் பர்சன்டேஜ் வந்து நின்றுச்சான் சோ வெறும் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பட்ஜெட்டை வச்சு ஸ்பேஸ் மிஷன் எல்லாம் நாசாவால பண்ண முடியுமா என்ன கண்டிப்பா முடியவே முடியாதுல சோ அதனாலதான் அப்போலோ எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி அவங்க கைவிட்டதாவே யூஎஸ் கவர்மெண்ட் சொல்றாங்க சோ அப்படி பாக்குறப்ப அப்போலோ எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நடந்துக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது இல்லையா அப்படி இருக்கிறப்ப எப்படி இந்த வில்லியம் ரூட்லச்சுக்கு மட்டும் இந்த ஸ்பேஸ் மிஷன்ல பங்கேற்றிருப்பாரு இவர் நிலவுக்கு போயிருப்பாரு அங்க இருந்து ஏலியனை கூட்டிட்டு வந்து ஏரியா பிப்டீன்ல விட்டுருப்ப